ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ദ തിയറി ഓഫ് ജോബ് സെർച്ച് ഓർ സെർച്ച് തിയറി ഇക്കോണമിയില് ഒത്തിരി ഫോംസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ പല ഫോംസും പല ജോലി സാധ്യതകളാണ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് സോ ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു ജോബ് സീക്കറിന് അയാൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ജോബ് സീക്കറിന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ആൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജോലി എവിടെയായിരിക്കും ഏത് മേഖലയിലായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും എടുക്കും ഒരു ജോബ് സീക്കറിന് മുന്നിൽ പല ജോബ് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഏതൊരു ജോബ് ഓഫർ വേണമെങ്കിലും ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ചൂസ് ചെയ്യാം പല ഫോംസും പല ഓഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു സെയിം ജോബ് സീക്കറിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് ഓരോ ജോബിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും ഡിഫറെന്റ് വേജസ് ആയിരിക്കും ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും പല ഫോംസ് പല വേജസ് ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജസും ഗവൺമെന്റ് കോളേജസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ സാലറി പാക്കേജ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എം പോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ സാലറി പാക്കേജ് എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സില് പ്രൊഫസറിന്റെ സാലറി പാക്കേജ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ സാലറി പാക്കേജ് എന്നാൽ അതേസമയം ഒരു സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ സാലറി പാക്കേജിന് വീണ്ടും വ്യത്യാസം കാണും ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ഈ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് പക്ഷെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും പല വേജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പല സാലറി പാക്കേജ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ജോബ് സീക്കറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത്തരത്തിൽ പല ജോബ് ഓഫേഴ്സ് ഉള്ളപ്പം ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ആയി നിൽക്കുന്ന ജോബ് ഓഫറിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സുപ്പീരിയർ ജോബ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഏത് ജോബ് ഓഫറിൽ നിന്നാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ജോബ് ഓഫർ ആയിരിക്കും ഒരു ജോബ് സീക്കർ സെലക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഓരോ എംപ്ലോയേഴ്സും തരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സാലറി പാക്കേജ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കാരണം അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ സമയമെടുക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം സമയമാണോ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത് അത്രയും നാള് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്പെല്ലും അവിടെ കൂടുവാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്പെൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജോലി ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിനെയാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്പെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ജോലി തേടി നടക്കുന്ന ആള് അതായത് ജോബ് സീക്കർ ജോലിയില്ലാതെ കുറച്ച് നാൾ കൂടുതൽ നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയില്ലാണ്ട് കുറെ നാൾ നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള ജോലി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ആ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്പെൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ധാരണയിൽ വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത് സോ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു സെർച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെർച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആസ് എ വർക്കർ ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ സെർച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് സോ ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ നല്ല ജോലികളാണോ ഉള്ളത് ഓരോ ജോലിയിലും എത്രത്തോളം വേജസ് ആണോ തരുന്നത് അത്തരം ഇൻഫോർമേഷനിലാണ് ആ ഓരോ ജോബ് സീക്കേഴ്സും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതി പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമ്മളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജോലിയാണോ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു സാലറി എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജോലി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും എടുക്കും സോ ആ ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിനെയാണ് ആ ടൈം പീരീഡിനെയാണ് സെർച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് സീക്കേഴ്സിന് പല രീതിയിൽ ജോലി സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ജോബ് സെന്റേഴ്സിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് നോക്കാം പേഴ്സണൽ എൻക്വയറീസ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ കോൺടാക്ട്സ് വഴിയും നല്ല നല്ല ജോലി അവസരങ്ങളും കിട്ടാം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിനും പല കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ദർ ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത
ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് എ ജോബ് അതിനെയാണ് സെർച്ച് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം എക്സ്റ്റെൻസീവ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പീരിയഡ്സ് ഓവർ വിച്ച് സെർച്ച് ഇസ് ടു ബി കാരീഡ് ഔട്ട് അതായത് എത്രത്തോളം നാൾ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ജോബ് സെർച്ച് മോഡൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കറിന്റെ ബിഹേവിയർ ആണ് അതായത് സെർച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കെ ഒരു അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കറിന്റെ മുമ്പിൽ പല വേജ് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ആ അൺഎംപ്ലോയിഡ് പേഴ്സൺ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ജോബ് ഓഫർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തെയാണ് ഈ ബേസിക് ജോബ് സെർച്ച് മോഡലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വേജ് ഓഫർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഷോസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ വേരിയസ് ജോബ് ഓഫേഴ്സ് അവൈലബിൾ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കർ ഇൻ ദി ലേബർ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഒരു അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കറിന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ജോബ് ഓഫേഴ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഡയഗ്രത്തി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എട്ട് ഡോളർ ടു ട്വന്റി ടു ഡോളേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കറിന് അറിയാം എട്ട് ഡോളറിൽ കുറഞ്ഞ ജോലിയും ട്വന്റി ടു ഡോളേഴ്സ് പെർ അവറിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് സെർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കർ സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരുന്നേനെ എന്തിനാണ് ആ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡോളർ വേജ് കിട്ടുന്ന ജോലി കിട്ടുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ ജോലി സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരുന്നേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ സെർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രീ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പോസിബിൾ അല്ല സോ ഓരോ പുതിയ ജോബിലും ആ ഒരു വർക്കർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് മറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഏജൻസി വഴിയാണ് പോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യമേ അവർക്ക് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സി വി എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അതേപോലെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിശക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനു വേണ്ടിയും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന സെർച്ച് കോസ്റ്റിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ് കാരണം ഒരു ജോലി തേടി പോകുമ്പോൾ വരുന്ന ചെലവുകളാണ് ഇതെല്ലാം അതേസമയം ആ ഒരു വർക്കറിന് അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഹി കുഡ് ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് അറ്റ് എ ലോവർ പേയിങ് ജോബ് ദാൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദി ജോബ് സെർച്ച് അതായത് ഇവിടെ ആ വർക്കറിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അതായത് ജോലി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് തേടി നടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം ഒരു കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള ജോലി ആണെങ്കിൽ പോലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നേനെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്ക് ദസ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇക്കണോമിക് ട്രേഡ് ഓഫ്സ് ആർ ക്ലിയർ അതായത് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി തേടി നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കറിന് ക്ലിയർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലോങ് ഹി സെർച്ചസ് ഫോർ എ ജോബ് ദ മോർ ലൈക്ലി ഹി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഹൈ വേജ് ഓഫർ ഹൗ എവർ ദ മോർ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ജോബ് അതായത് ചെറിയ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്യാതെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ വേജ് ഓഫർ ഉള്ള ഒരു ജോലിയെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്തരം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി എത്രത്തോളം സമയമാണോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് അത്രയും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ വേജ് ഓഫർ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അത്തരം ഒരു ജോബ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സെർച്ച് കോസ്റ്റും അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും അതോടൊപ്പം അത്രയും നാളും അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും സോ എപ്പോഴാണ് ഒരു വർക്കർ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ജോബ് ഓഫർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോബ് ഓഫർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ദ വർക്കർ കുഡ് ഫോളോ എ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് നോൺ സീക്വൻഷ്യൽ ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജി എ നോൺ സീക്വൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി ഇൻവോൾവ്സ് റാൻഡംലി സെർച്ചിംഗ് ഫോർ ദ ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ജോബ്സ് ആസ് ദ വർക്കർ പ്രീ ഡിറ്റോമിൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെർച്ചസ് ടു ബി മെയ്ഡ് അതായത് സപ്പോസ് ഒരു വർക്കർ റാൻഡംലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യ
ജോബ് സെർച്ച് പ്രോസസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ വർക്കർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഏത് ഓഫർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് വർക്കർ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കും ഇത്ര രൂപ വരെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അതിൽ താഴെ എന്തായാലും ഞാൻ ജോലിക്ക് റെഡിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കും അതിനെയാണ് സീക്വൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വർക്കർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ കുറഞ്ഞ ഒരു വേജിനും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റിന് ഈ ഒരു മിനിമം ത്രെസ് ഹോൾഡിനെ പറയുന്നതാണ് റിസർവേഷൻ വേജ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി മിനിമം ത്രെസ് ഹോൾഡ് വേജ് ദാറ്റ് ഡിറ്റോമിൻസ് ഇഫ് ദി അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കർ ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട്സ് ദ ഇൻകമിംഗ് ജോബ് ഓഫേഴ്സ് സീക്വൻഷ്യൽ ജോബ് സെർച്ച് മോഡൽസിന്റെ സിമ്പിൾ വേർഷനിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ജോബ് ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഡിസയേർഡ് വേജും ഫോം ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേജ് ഓഫറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഡിസയേർഡ് വേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേജ് ആണ് ഫോം തരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ജോബ് ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോലിയിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുമെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ദ ജോബ് സെർച്ച് സ്റ്റോപ്പിംഗ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റിസർവേഷൻ വേജ് കറന്റ് വേജ് ഓഫറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ വേജ് ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ വെയർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ദി കറന്റ് വേജ് ഓഫർ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ഇസ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റിസർവേഷൻ വേജ് സോ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റിസർവേഷൻ വേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കറന്റ് വേജ് ഓഫർ എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത്തരത്തിലൊരു ജോബ് ഓഫർ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം ഇഫ് സപ്പോസ് ഡബ്ല്യു എസ് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ അതായത് കറന്റ് വേജ് ഓഫർ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റിസർവേഷൻ വേജിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ജോബ് ഓഫർ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ജോലിക്ക് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ജോബ് സീക്കറിന്റെ റിസർവേഷൻ വേജും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്പെല്ലിന്റെ ഡ്യൂറേഷനും തമ്മിൽ ഒരു ക്ലിയർ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വർക്കേഴ്സിന്റെ റിസർവേഷൻ വേജസ് കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ജോബ്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം അവരുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്പെല്ലും കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ചില വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മിനിമം എനിക്ക് നൂറ് രൂപയാണെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വർക്കേഴ്സിന് എളുപ്പത്തിൽ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം അവർ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ കാലയളവും അവിടെ കുറവായിരിക്കും അതേസമയം workers with higher reservation wages will take a long time to find an acceptable job and the unemployment spell will be long for them workers in the reservation wage high anengil adayathu enikku minimum 500 rupayengilum allengi 1000 rupayengilum manikoorinu kittanam angantha joliye njan cheyyolu ennu vijayirikkuna workers attarathil oru wage offer varuna job kittan vendi korchu koodalu naal kaathirikkendi varum adagondu thanne attaram workers inde unemployment spellum koodalayirikkum adayathu koodalu നാള് ജോലിയില്ലാതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഹെൻസ് ദ ഹയർ ദ റിസർവേഷൻ വേജ് ദ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്പെൽ വിൽ ലാസ്റ്റ് ലോങ് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ആ വർക്കർ റിസർവേഷൻ വേജ് ഹൈ ലെവലിൽ വെക്കുകയും ഒപ്പം കൂടുതൽ നാള് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം നല്ലൊരു ജോലിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെർച്ച് ഇസ് കോസ്റ്റ്ലി പുതിയൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ചെലവുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വർക്കറിന്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് ലിമിറ്റഡ് മീൻസേ ഉള്ളൂ കാരണം ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് ജോലി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വരുമാനം ഒന്നുമില്ല സോ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ച് വേണം ഈ സെർച്ച് കോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയും പണം ചെലവാക്കാനായി So, അത്തരത്തിൽ ആ അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കർ വിൽ ഹിറ്റ് എ ലിക്വിഡിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹി വിൽ നോ ലോങ് ഹാവ് ദ ക്യാഷ് റിക്വയർഡ് ടു കീപ്പ് ഹിസ് സെർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗോയിങ് അതായത് കയ്യിലുള്ള വരുമാനം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മറു സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമാനം വേറെ ഒരു രീതിയിലും കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ആള് ജോലി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ജോലിക്കായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങും തോറും കയ്യിൽ നിന്നും കാശ് ഉള്ളതെല്ലാം ചെലവായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെലവായി ചെലവായി ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻഡിൽ എത്തും അത